വിജയാസ് ബിഷപ്പ് ദിഡേ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു കൂട്ടുകറിയാണ് സാധാരണ കൂട്ടുകറിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് കായും ചേനയും കൊണ്ടാണല്ലോ സാധാരണ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കടലയ്ക്ക് പകരം കടലപ്പരിപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ കടലപ്പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ വെച്ചിരുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ അമക്കുമ്പോൾ അമങ്ങരുത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കളയണ്ട ഈ വെള്ളം നമുക്ക് പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊത്തവര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊത്തവര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ പീസ് മത്തങ്ങ തോലോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം ഇത് കുമ്പളങ്ങയാണ് മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ ഇതും അതേ വലിപ്പത്തിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കണം മൂന്ന് ഏത്തയ്ക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കറ പോകാനാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് ഒരു വഴുതനങ്ങ കൂടെ വേണം ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം അതിൻ്റെ കറ കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം ഈ ചേനയ്ക്കും കൊത്തവരയ്ക്കും കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പകുതി വേവിച്ച ശേഷം ബാക്കി പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കാം നേരത്തെ പരിപ്പിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു വെച്ച വെള്ളമാണിത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വെള്ളം പോരാ അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച പകുതി വേകുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചേന പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടി ഇടണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇളക്കി അടച്ച് വേവിക്കണം വെന്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ മൂന്ന് ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തരുതരുപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അര പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ തേങ്ങ വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഈ മിക്സിയുടെ ബൗളൊന്ന് കഴുകി അല്പം വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പില വിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് അടച്ചൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കണം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കാം വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെള്ളം വറ്റിച്ച് എടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വറക്കുന്നത് മധുരത്തിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് 
ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുകും പൊട്ടിച്ച ഉണക്കമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്കിനി അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചുമപ്പ് കളറാകുമ്പോൾ തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചുമക്ക വറക്കണം തേങ്ങ എത്രയും കൂടുതൽ വറുത്തിടുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും കൂട്ടുകറിക്ക് നമ്മൾ സദ്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന കൂട്ടുകറികളിലാണെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ തേങ്ങയായിരിക്കും തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം കൂട്ടുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ